Cześć, witajcie w trzecim odcinku z cyklu Lekcje Pływania z Neptunem. Tym razem chcemy Wam pokazać ćwiczenia, dzięki którym położymy się w wodzie na piersiach i grzbiecie. Wykorzystamy do tego makaron oraz deskę, a na koniec wykonamy podstawowy skok do wody. Zapraszam. Każde kolejne zajęcia rozpoczynamy od przypomnienia ćwiczeń, które wykonywaliśmy na poprzedniej lekcji. Dzisiaj w ramach rozgrzewki powinniśmy wykonać kilka ćwiczeń oswajających i oddechowych. Mam nadzieję, że jeszcze je pamiętać. A teraz czas na niespodziankę dla wszystkich, którzy tak nie mogli się doczekać swoich wymarzonych okularków pływackich. Jeżeli jesteście po etapie oswojenia z wodą, chowacie głowę pod wodę i otwieracie oczy pod wodą, a przede wszystkim wykonujecie te ćwiczenia bez problemu, od tej lekcji możecie z czystym sumieniem założyć okularki. U góry ekranu znajdziecie link do filmu, w którym opowiemy, jak odpowiednio dobrać gogle pływackie. Niestety, ale źle dobrany sprzęt będzie Wam bardziej przeszkadzał, niż pomagał podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Na tym etapie postaramy się przygotować do leżenia na piersiach i grzbiecie. Waszym pierwszym zadaniem będzie wykonanie podstawowych ćwiczeń z chwytem za krawędź basenu. Zobaczcie. Zaczynamy od leżenia na piersiach z chwytem za krawędź. Opierając przed ramię o brzeg basenu, będzie nam łatwiej unieść nogi do góry. W tym ćwiczeniu możemy pomóc dziecku. Wystarczy, że między nogami dziecko przytrzyma deskę ósemkę. Leżenie na grzbiecie wygląda podobnie. Chwytając za krawędź basenu i opierając plecy o brzeg, powoli wypychamy nogi do góry. Tutaj również możemy wspomagać się deską. Kolejnym zadaniem będzie próba położenia się na grzbiecie i piersiach z makaronem. Na każdym etapie początkowej nauki pływania zwracamy szczególną uwagę na sekurację dziecka. Teraz również musimy dać dziecku pewność, że jesteśmy przy nim. Jeżeli dziecko wypuści z rąk makaron lub deskę, musimy szybko zareagować. Unikniemy wtedy sytuacji, że dziecko zniechęci się do dalszej pracy. Stoimy w wodzie trzymając makaron pewnie oburącz. Makaron ułożony jest z tyłu pod plecami. Chwyt będzie pewniejszy, jeżeli makaron dodatkowo ściśniemy pachami. Dziecko wykonuje delikatny przysiad. Głowę musi odchylić do tyłu, a wzrok skierować na sufit. W tym momencie możemy oderwać nogi od dna i spróbować położyć się na plecach. Kiedy dziecko wykonuje to ćwiczenie pierwszy raz lub boi się tego zadania, instruktor powinien pomóc asekurując głowę. A teraz leżenie na brzuchu. Stoimy w wodzie, trzymając makaron z przodu pod pachami. Żeby chwyt był bardziej stabilny, musimy makaron delikatnie wypuścić do przodu, tworząc przed sobą tak zwane oczko. Delikatnie pochylamy się do przodu, nogi odrywamy od dna i w tej pozycji leżymy kilka sekund. To ćwiczenie możemy wykonać w dwóch wariantach, trzymając głowę na powierzchni lub chowając ją pod wodę.
Kolejnym zadaniem będzie wykonanie leżenia tym razem z deską. W tym momencie mamy do czynienia z bardziej wymagającym przyrządem. Tym bardziej musimy zadbać o bezpieczeństwo uczestników naszych zajęć. Przy leżeniu na grzbiecie dziecko przytrzymuje deskę przy brzuchu. Kłóca, odchyla głowę do tyłu i delikatnie odrywa nogi od dna. W tym momencie instruktor cały czas asekuruje dziecko chwytem pod głowę. Problem może pojawić się również przy wstawaniu z tej pozycji. Dziecko powinno jednocześnie jedną ręką odłożyć deskę na bok i mocno podnieść głowę do góry. W tym momencie nogi będą skierowane w stronę dna i dzięki temu będzie można stabilnie wstać. Kolejny wariant to leżenie na piersiach. Przytrzymujemy deskę u góry tak, żeby ręce leżały wyprostowane na desce. Odrywamy nogi od dna i przechodzimy do leżenia na piersiach. Ćwiczenie możemy delikatnie utrudnić, zmieniając chwyt deski. Łapiemy ją za bliższą krawędź, dzięki czemu możemy wykonać leżenie z głową pod wodą. Do tej pory staraliśmy się pokazywać ćwiczenia, które w miarę możliwości uczestnicy naszych zajęć wykonują prawidłowo. Na każdym etapie nauki pływania mogą się jednak pojawić istotne błędy, które mogą spowalniać nabywanie poszczególnych umiejętności. Teraz pokażemy kilka podstawowych błędów związanych z leżeniem na piersiach i grzbiecie, aby każdy z kursantów, ale również instruktorów mógł eliminować je na bieżąco. Nogi zbyt szeroko. Starajmy się, aby nogi były blisko siebie. Unoszenie głowy w leżeniu. Powoduje to utratę stabilności oraz opadanie nóg. Złe trzymanie deski. Deska nie przelega do ciała i nie spełnia swojej funkcji. Tylko prawidłowo trzymana deska, która przylega do ciała, ułatwi utrzymanie naszej sylwetki w leżeniu. Do tego momentu wchodziliśmy do wody pod rabince lub siadło z brzegu basenu. Dzisiaj zaprezentujemy proste skoki do wody, które z pewnością sprawią dzieciom wiele radości. Musimy jednak zaznaczyć, że dziecko powinno wykonywać skoki na basenie tylko za wyraźną zgodą instruktora oraz na jego sygnał. Nie możemy dopuścić, żeby sytuacja, która ma przynieść frajdę, stworzyła zagrożenie dla dziecka oraz innych uczestników zajęć. Na początku musimy omówić, jak bezpiecznie wykonać skok do wody. Instruktor prezentuje skok do wody na nogi. Dzieci ustawiają się przy brzegu basenu w odstępach. Pamiętajmy, że pierwszy skok wykonujemy jeszcze na płytszej części basenu. Dziecko zaczepia palcą krawędź basenu i na sygnał wykonuje skok na nogi lekko ugięte do przysiadu. Jeżeli dziecko ma obawy przed skokiem do wody, możemy mu to ułatwić. Ze ślizgi z makaronem. Z pozycji siedzącej dziecko trzymając makaron zsuwa się do wody. Skok z makaronem. Dziecko trzyma makaron i skacze do wody na nogi lekko ugięte. Trzymanie makaronu może dać większą pewność i przełamać barierę przed skokiem. Żeby urozmaicić to zadanie, możemy wykonać skok do obręczy stworzonej z makaronów. Za nami trzeci odcinek serii lekcji pływania z Neptunem. Chcę Wam serdecznie podziękować, że jesteście z nami. Komentujecie, lajkujecie i subskrybujecie nasz kanał. Jestem przekonany, że leżenie z deską na piersiach i grzbiecie nie będzie sprawiało Wam już żadnego problemu. Pamiętajcie też, że skok do wody możemy wykonywać tylko w miejscu bezpiecznym oraz na sygnał i za zgodą opiekuna. W 
kolejnym, czwartym już odcinku przejdziemy do nauki poślizgów na piersiach i grzbiecie oraz zaprezentujemy Wam kilka ćwiczeń wypornościowych. Do zobaczenia.